Oops. Oops. Patay. Oops. Patay. Chadin. Audio Jungle Hello, hello mga madam and sir! Welcome back to Emwing's Bailey Vlog. This is Mrs. Bailey and today is Saturday, June 16 of 2018. And yes, ibig sabihin pag sinabing Saturday, Happy Fiesta Day! Yan! So, as you can see, nandito tayo ngayon sa kusina namin sa ating Bailey's Kitchen. And ang vlog natin for today is magluluto tayo ng version natin ng beef miso. No? So, kung wala kang budget, na pang Tokyo Tokyo at gusto mong makakain ng beef misono, manood ka na para malaman mo kung ano ang recipe at para matry mo na rin baka sakaling carry bells mo rin magluto sa bahay nyo. So, kung hindi ka pa nagsasubscribe at bago ka sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button below para naman maging kang parte ng aming small YouTube family. Click mo na rin yung notification bell sa tabi para naman notified ka every time meron kaming bagong upload. And of course, uh, plug ko na po ulit. Ang MX Baby Vlog po ay nasa SCV at Buhay Nanay. That is every Tuesday, 8 a.m. and another replay at 4 p.m. So, proceed na tayo sa mga ingredients. Again, it's beef misono, bonggang-bongga. Um, sa Tokyo, Tokyo, sobrang mahal nito, di ba? Pero, syempre, tayo bilang budgetarian na nanay, hindi naman ibig sabihin na budgetarian tayo, gutumin na natin yung pamilya natin, di ba? So, no. Um, ang ginagawa ko is naghahanap ako ng ways, nag-research ako ng mga recipes, and kung sa tingin ko kaya ko namang lutuin dito sa bahay, why not chop nut, di ba? Tinatry ko yan. So, ano ba yung mga ingredients na kailangan natin? So, para dun sa meat, uh, syempre, ang beef natin, um, sa kuyaki cut, Pwede mo na itong, nabibili lang ito sa mga uh, grocery store. Alam ko sa palengke wala ito. Definitely sa grocery store ito meron. Sabihin mo na doon kay kuyang mamang karne. Sabihin mo na pakikat na ng sakuyakikat. Alam na nila yon Yung maninipes and yung pastrips. Uh, second ingredient natin is um, soy sauce. Um, soy sauce. I use Kikoman para medyo mas kalasa siya ng Tokyo Tokyo. Another one is sesame oil. Pero kung wala kang budget at gusto mo pa rin magluto ng beef miso, daw pwedeng-pwede kahit anong klase ng oil, olive oil, or vegetable oil pwede. And then, uh, sandamukmok na tsadan bawang. Sandamukmok na bawang kasi more bawang, more fun para yung sa beef miso. No? Um, sa mga nakikita kong recipe, walang onion, pero gusto ko lang siyang bigyan ng twist. Kaya, magdatry ako maglagay ng white onion. And then, um, next naman is ito yung gagamitin natin pang toppings. Pwede kang gumawa nito kaso feeling ko masyadong matrabaho. Sa palengke makakahanap ka nito. Yung parang garlic, ano na talaga siya? Yung bawang na talaga siya na, na tinusta. So, 10 pesos lang sa palengke. Kung ayaw mo nang mas stress at mas struggle, pwede ka nilang bumili nito. Ito yung pang topping. Okay. And of course, ang ating spring onion or dahon ng sibuyas, ah, pang sprinkle din natin ito mamaya. Okay. Kailangan din natin na Sugar, asukal, salt or asin, and shadan paminta or pepper. So, ang una natin gagawin is imamarinate muna natin yung karne natin and then um, ipapa, ire-ref muna natin siya in about 30 minutes to 1 hour. So, ang gagawin natin, hahaluin lang natin lahat ng uh, ingredients. 
hindi mo na natin isasama itong bawang sibuyas, bawang so kikuman soy sauce para mas bongga ang pagkakapareha ng lasa niya sa uh, poke toke so ayan, uh, nagilagay lang natin siya the more the merrier yan yeah. Kung mahilig kayo at maalat kayo na katulad namin, dahil <laughs> And then, after nyan, lalagyan din natin ito ng sugar. Siguro mga 1 tablespoon lang. And then, asin. Oops. Sa asin siguro 1 pinch. Tancho-tancho lang. And of course, lalagyan natin para mas kompleto ni Cardos, lagyan natin ng pepper. So ayan, tapos saluhaluin lang natin siya. Nakukulangan sa ako. More toyo, more toyo. Kasi diba ako gusto ko talaga yung medyo matapang yung lasa siya. So, itong Kiko man na to is mabibili mo siya sa wala siya sa suking tindahan, mga mom. Mabibili mo lang dyan sa grocery. I think kapag hindi ka gumamit ng Kiko man, pag ibang soy sauce, baka hindi siya maging kasing lasa ng ano, ng Tokyo Tokyo. Feeling ko wala kang chalasa. Baka maubos ko na yung isang bote. Mmm! Ayan. Sa dami naman ang nalagay kong toyo, uh, uh, asukal, at saka pepper, tingin ko naman is okay na to. So, ang gagawin lang natin, panga. Mmm! Yummy! So, ang gagawin lang natin is ilalagay lang muna natin siya sa ref. Mamarinate lang natin siya. Um, sabi online, in about 30 minutes to 1 hour. Pero sabi din dun sa ibang nabasa ko, uh, pwede mo rin siyang i-marinate ng overnight. So, kung medyo marami kang time, siguro mas mahaba, mas malasa. Pero dahil kumakalam ng mga sigmura ng mga tao dito, ipapasit-steal ko lang siguro to ng mga 30 minutes. So, lagay ko lang muna sa ref. So, ayun, nalagay ko na sa ref yung beef sa kuyaki natin na minarinate. And maghahantay lang tayo ng mga around 30 minutes siguro. And habang naghahantay ako, uh, maghahain na lang muna ako. And syempre, di ba, alam nyo naman na ako ang reyna ng table setting. And para naman damang-dama yung Tokyo-Tokyo team, syempre, kailangan gumamit din tayo ng mga pula-pulang kemelot. So, tara, hain muna tayo. So, ayan, hinahantay pa rin natin yung beef sirloin natin, yung beef takoyaki natin, takoyaki. So, ayan, hinahantay pa rin natin yung beef sirloin natin na minarinate natin sa ref. Tapos na tayo maghain, pinaliguan ko na rin yung mga baguettes. And then, uh, ayan, habang hinahantay para medyo mas humaba pa, ang gagawin ko is, uh, gagawin ko muna yung stir fry vegetable niya. So, madali lang yung mga ingredients niya. Ang first nating ingredients is sesame oil. Again, kung walang sesame oil, pwede rin naman yung vegetable oil or... Um, any cooking oil, uh, olive oil cooking oil na meron kayo. Next is butter. And then, onions. Uh, white onion na nakachop. And then, ang ating carrots. Uh, dapat ang pagkakat na is yung parang strips or 
uh, sabi doon sa internet, Julian, Julian, pronunciation. So, ayan. And then, syempre, ang ating cabbage at ang ating toge or bean sprout. And, of course, salt and pepper to taste. So, yan ang mga ingredients natin. Madali lang. Start na natin gisahin. Okay? Tara, let's baguette! Yung mga common na nabasa kong recipe, ang sabi nila, ang gagawin nila ng pagisa is sesame oil. Pero, uh, lalagyan ko ng konting twist. Ang gagawin ko is igigisa ko siya gamit ang butter. Kasi para mas masarap ang butter when it comes to vegetables. So, ilagay lang natin yung butter. Ayan, medyo ginaw na talaga siya. Inaan lang natin yung apoy para lang sure na hindi siya masusunog. And then, pag okay na yung butter, ilagay natin ang ating onions. Ayan. So, uh, once na luto na yung butter natin, pwede na natin i-add yung ating sibuyas or ang ating white onion. After 2 to 3 minutes, okay na yun. Mas maganda if medyo half cook yung ano natin, yung vegetable natin para mas crispy at saka mas masarap. Mmm! Sakto, sakto lang. Okay. Dahil di pa kuha naman yung ano, yung ayun na, yung pot. Yeah. So, ayan. Uh, thank you, sir. So, ayun. Tapos na natin lutuhin yung uh, stir-fry vegetable natin. Ngayon, lampas na lang 30 minutes at pwede na natin iluto ang ating marinated beef sirloin or yung takoyaki ka. Okay. So, uh, sa pag-lutrito, Ang gagamitin natin is ang sesame oil. So, lagyan muna natin siya ng sesame oil. Mahina lang yung apoy para hindi masunog yung ating oil. So, ayan. Uh, sabi ko nga, yung sa mga recipe na nakikita ko online, uh, usually wala siyang kasamang uh, uh, onion. Pero ako, since paborito ko yung onion, uh, lalagyan ko rin siya ng konting twist. Gamitan natin siya ng onion. Lalagyan ko siya ng onion. Pero may mga, mga recipe na nakita ko, ang nilalagyan lang talaga sa kanya, garlic. Uh, pag okay na yung bawang at sibuyas, ilagay na natin ang ating tada! ang ating marinated beef sirloin. So, ayun. After ko siyang maluin ng mga 2 to 3 minutes, okay na siya. So, as you can see, ayan, luto na yung ating beef. Ang gagawin na lang natin is ipiplating na lang natin siya. So, samahan niyo ako. Turuan ko kayo kung paano yung plating na lakas maka-Tokyo-Tokyo. Tara, let's forget! So, ayan, uh, hinati ko na yung uh, stir-fry vegetable natin into two. And then, ilalagay ko na yung meat. Siguro, doon nyo lang na bilisan yung kumilos kasi dapat mainit pa siya bago nyo ilagay yung egg. Oops! Sorry. So, ayan. As you can see, ayan yung itlog. And then, pwede ka nang ayong maglagay ng toppings mo. So, ayan. As you can see, yan na ang ating. Hindi masyado naluto yung itlog kasi yung, veg yung vegetable natin. <laughs> yung vegetable natin is hindi na ganun ka init. So, ayan na. Ayan na ang ating uh, beef. 
Misono a la Mrs. Bailey. Uh, I hope na inspired kayo at I hope may natutunan kayo sa ating recipe for today. Um, pwede niyo yung itry. Inilink ko na lang below yung um, instruction, ingredients, at saka kung paano siya lutuin. And, uh, diba, uh, ang saya ng ganito sa abot kayang halaga makakaluto na tayo ng mga pang Tokyo Tokyo level. So, ang iyo, salamat ng marami at kung nagustuhan yung vlog na to at gusto nyo pa ng maraming cooking serye na katulad nito, please do comment that comment. <laughs> please do comment down below. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe and bago ka sa channel ko, please don't forget to hit the subscribe button below para naman notified ka every time mayroon akong bagong upload. So, yan lang muna. Madaling madali na ako kasi gutom na gutom na kami. Kaya na kami sa inyo. Salamat ng marami. Hanggang sa susunod na vlog. Paalam!